ഒരാളുടെ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നതാക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും മാത്സ് പഠിക്കുന്നു ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്സ് അവന്റെ കൈയ്യിൽ എത്തി അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ ബേസിക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഡെയിലി രണ്ടു മണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും രണ്ടു മണിക്കൂർ അല്ല ഓരോ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിലേക്ക് ഇതാണ് ഓരോ ദിവസവും കുഞ്ഞു കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക വൺ പെർസെന്റേജ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വളരെ സ്പീഡിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ നേടാൻ കഴിയും വളരെ സ്പീഡിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ നേടാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ലക്ഷ്യം കാണുന്നോ അതിന്റെ പത്തിരട്ടിയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വെക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു തീർക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവനൊരു കാരണവശാലും ഒന്ന് എന്നല്ല പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷ്യം വെക്കണം ഈ പത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പുസ്തകം നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നൂ എന്താ പറയാ ദിവസവും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പുഷപ്പ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദിവസവും ഒരു നൂറ് പുഷപ്പ് എടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്റെ അക്കൗണ്ടില് ഒരു 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 മാസം എന്റെ അക്കൗണ്ടില് മാസത്തില് അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ അഞ്ച് ലക്ഷം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ പറയുന്ന കേട്ടു നിങ്ങള് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആദ്യം എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഉള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്താ മതി അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ആ പിന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് പതിനായിരം ഉള്ളവന് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാവണം അക്കൗണ്ടിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളവൻ അതൊരു പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അതായത് ഒരു പത്തിരട്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും മുന്നിൽ കാണാം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഫിഫ്റ്റി എബോ ഒരു അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം നമുക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഒരു വിമുഖതയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എവിടെയോ പോയി മറിയും നമ്മുടെ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് ഓടാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മാരത്തോൺ ഓടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു പോകും മാരത്തോൺ ഓടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ നൂറ് മീറ്റർ ഓടുന്നവനെ പോലെയല്ല അവൻ ചിന്തിച്ച് മാരത്തോൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പൊ നൂറ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അവനൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ചിലപ്പം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അവനൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നവൻ നൂറ് മീറ്റർ പ്രശ്നമല്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അവന്റെ എന്താണ് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് അവൻ കാണൂല അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അവിടെ അവന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്യം കാണുന്നതില് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരാകാം ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റംസ് ആകാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വർക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് കാണാം ഇപ്പ ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം എവിടെയാണ് അതിൽ അവർ അത് എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻസ് കാണാൻ നമ്മൾ പല ടാക്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വളരെ പാവനമാണ് പവിത്രമാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം വളരെ പിന്നെ സിൻസിയർ ആണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കും ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ലിമിറ്റേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് അങ്
എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും വിജയിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് എഴുതാതെ മനസ്സിന് മാത്രം ആശയങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ പത്ത് ശതമാനം വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എൺപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻ പേപ്പർ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ അത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കുക ശ്വാസോളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇരിക്കുക ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുക ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകുക എന്നിട്ട് ആലോചിക്കുക എഴുതുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങും എല്ലാരും ഒന്ന് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തേ എല്ലാരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കണ്ണടക്കൂ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കൂ ബ്രിതിൻ ബ്രിതൗട്ട് ബ്രിതിൻ 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 ബ്രിതൗട്ട് 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 ലോങ് ബ്രിതിൻ ഹാൻഡ്സപ്പ് സ്ട്രെച്ച് ശരി നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അയാളുടെ മുകളിൽ ഒരു പലക വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആനയെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കും നിങ്ങള് പഴയ സിലബസില് എസ് എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കൂൾ പഠനം നടത്തിയവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകാവുന്ന പിക്ചർ നിത്യാഭ്യസി നിത്യം ചെയ്യുന്നവര് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഒരു ഒരു മഴത്തുള്ളി ഒരു വീട്ടിന്റെ ഓടുള്ള വീട് എന്ന് വിചാരിച്ചു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഓടുള്ള വീടുകളുടെ പ്രത്യേകത അതിൽ നിന്ന് വെള്ളങ്ങൾ ഉറ്റി 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 നിലത്ത് കുഴികൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് കുഞ്ഞു മഴത്തുള്ളികള് ആണ് അതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉറ്റി 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 അവിടെ എന്താകാണ് ഈ നിലത്തില് പ്രതലത്തില് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ആ കഠിനമായ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നോർമ എന്താണ് മൈൽഡ് അല്ലാത്ത ആ ഭൂമിയിൽ പോലും ഈ വെള്ളത്തിന് അടയാളം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു പാറകളിൽ വെള്ളം വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് പാറ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നു പല സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാച്ച് കണ്ട് പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ നിങ്ങള് സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനിയെ നിങ്ങളുടെ വിധിയെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ഡിസ്റ്റൈൻഡ് നമ്മുടെ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം പിന്നെ മുമ്പേ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനിയെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഹാബിറ്റുകളെ മാറ്റാൻ കഴിയും ഹാബിറ്റുകളെ മാറ്റാൻ കഴിയും ഈ ഹാബിറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്റ്റിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എട്ട് മണിക്കുന്ന എട്ട് മണിക്ക് എണീക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ് ആണ് പുതിയൊരു ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങി ഈ ഹാബിറ്റ് അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്ന മനുഷ്യനേക്കാൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ് അഞ്ച് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് പോലും വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉറങ്ങി വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് എന്തും തലയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും പഠിക്കാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന നമുക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂർ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും അവന് കിട്ടുകയാണ് പുതിയ ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങിയതാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടുകയാണ് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല അവന് വായിക്കണോ വായിക്കാം പുസ്തകം എഴുതണോ പുസ്തകം എഴുതാം എന്തെങ്കിലും സ്കില്ല് പഠിക്കണോ പഠിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ് എടുത്ത ആളുകൾ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാലും എത്ര മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുന്നതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചോ ആറോ മണിക്കൂർ എന്ന് പറയാം ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ രാവിലെയും വേണമെങ്കിൽ രാത്രി ഒരു മൂന്ന്
എന്റെ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഞാനും അറിയുന്നു എന്ന് വെറും ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലോ കിട്ടുന്ന ന്യൂസിനപ്പുറത്തേക്ക് ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പത്രം ഒന്ന് വായിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചോ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പത്രം വായന തുടങ്ങി എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അതിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ ആർട്ടിക്കിളുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉയരുന്നത് കാണാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ കുറച്ച് കൂടുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം അതിലെ പോയിന്റുകൾ കയറി വരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ഓതന്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കും നമുക്ക് വളർച്ചയേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മുടെ ശരീരവും ആരോഗ്യവും ചെറുപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളർന്നുണ്ടാകും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു വളരെ സ്റ്റാഗ്നേറ്റഡ് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകള് പിന്നെ ഇരുപത്തി മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ മരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ ജീവനില്ലാത്ത മനസ്സുമായിട്ട് ഈ മരിച്ച ബോഡിയാണ് പിന്നെയുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് കൊല്ലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഇതേപോലെയാണ് മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് മാറും ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠനമൊക്കെ നിർത്തി നമ്മൾ മരിച്ചവരെ പോലെ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഹാബിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹാബിറ്റുകൾ ഒരു മൂന്ന് ഹാബിറ്റ് അല്ലെ ഒരു നാല് ഹാബിറ്റുകൾ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇനിയുള്ള ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമൊക്കെ അതൊന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇട്ടോ അത് ചെയ്യുക പത്രം വായിക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് വായിക്കുക എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസവും കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതുക ഒരു പത്ത് ഒരു ഒരു പേജ് അല്ല ഒരു ഒന്നര പേജ് വെറുതെ എഴുതുക ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലതല്ലാത്ത ഒരാള് ഒരു ഒരു ക്യൂസീവ് റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു എൽ കെ ജി യു കെ ജിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്കൂളുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ക്യൂസീവ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഒരു വാരി ഒരു ഒരു പേജ് എഴുതി നോക്കുക ഓരോന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുമ്പോൾ വെറുതെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക വെറുതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക അവന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഒരിക്കൽ രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു അങ്ങനെ വഴിയിൽ നിന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനറാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ എന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ചെന്നു ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുറെ കാലമായിട്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു നിന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പരിപാടി പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പഠിക്കുകയാണ് വേറൊരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇവർ രണ്ടാൾക്കാർ എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു രാത്രി ഉറങ്ങുന്നു അതിന് കുറെ ഉറങ്ങുന്നു പിന്നെ കുറെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു കുറെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ കളയാനുള്ളതാണോ ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ചെന്നാൽ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള ഓരോ രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ആയ രോഗികളെ ഒന്നൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു പോയാൽ അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ണ് കാണാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളില് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവർ കണ്ണ് കാണാത്തവർ ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഈ കുട്ടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാ ആളുകളെ അതേപോലെ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം പോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കുറച്ച് സമയം അവരൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലികൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ലൈഫ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് അറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ആകാശത്തിന്റെ താഴെ നിന്ന് എനിക്ക് റൂഫ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ എനിക്ക് ബെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്ര
പത്തായിരത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങാനുള്ള പത്ത് ലക്ഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് നമ്മുടെ പ്രകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുക സൂര്യനെ പോലെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം നൽകുകയും വേണം അതിന് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇൻപുട്സ് ധാരാളം വേണം നമ്മൾ ധാരാളം വായിക്കണം നമ്മൾ ധാരാളം കേൾക്കണം നമ്മൾ ധാരാളം പഠിക്കണം എന്നിട്ടോ അതിൽ നിന്നുള്ള സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനും അവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം ഓരോ ഓരോ ആളോടും സംസാരിക്കും എന്ത് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത് ഒരു ഡിഫക്റ്റോ ഇല്ല നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓടാൻ കഴിയും ചാടാൻ കഴിയും ഒരു ഡിഫക്റ്റും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലോ മനസ്സിലോ ഇല്ല എന്നിട്ടും ആവറേജ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്പേസിലാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രവ പ്രസംഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ വലിയ വ്ളോഗർ ആകുക അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുറത്തിറങ്ങാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു മീൻ വിൽക്കുന്ന സാധാരണ അങ്ങാടിയിൽ മീൻ വിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ സ്പേസിലാണ് നമ്മള് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പലതും പല രൂപത്തിലാണ് പല ഡയമെൻഷനിലാണ് ഒരേപോലെ നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റാത്തതാണ് പക്ഷേ നമുക്കുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനുള്ള സ്കില്ലുകൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിനും പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പേസ് നമ്മുടെ സ്പേസ് നമുക്ക് വിപുലപ്പെടുത്താനും ആ സ്പേസിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനും നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൂടെ മാത്രല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനുള്ള അവസരമാണ് ജൂനിയർ ഷിൻ ഫ്യൂച്ചർ ലീഡർ ജൂനിയർ ഗ്രൂപ്പുകളോട് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിങ്ങളോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതും അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആലോചിക്കണം നമുക്ക് ഒരാളെ ചൂണ്ടാൻ പറ്റുമ്പോ നമുക്കറിയാം നാല് വിരലുകൾ എന്നെയാണ് ചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് അപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കണം അത് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതൊന്നും കഴിയാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റാളോട് പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ഭൂമി മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം ദുനിയാവ് എന്ന് പറയും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പോകുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജുഗാഡ് എന്ന് പറയും എല്ലാത്തിനും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെയാണ് ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവ് നമുക്ക് ഈ ലോകം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് എവിടെയും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒന്നുകിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മള് സിഗ്നൽ പോലെ ഒന്നുകിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെയല്ല അത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആണ് എന്നുള്ള അതിനൊക്കെ ഒരു ഡിമ്മോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേ ഏരിയ ഉണ്ട് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നടത്താനോ പ്രതീക്ഷിക്കാനോ കഴിയില്ല അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആ ഗ്രേ ഏരിയയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകും പക്ഷെ അതൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുക പരമാവധി ഈഗോ ഒഴിവാക്കുക ഈഗോ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഈഗോ ആണ് ഈഗോ ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ താഴ്ന്നു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മുകളിൽ നമ്മളുടെ അധികാരങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം അത് അത് പാലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക അവരുടെ മനസ്സും അവരുടെ ഫ്രീഡവും നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ സി യു ഓൾ നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് മൺഡേ ആണ് ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഒരാഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാഴ്ച ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരാഴ്ച ഒരു കാരണവശാലും നിങ
ഇനി പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ലീഡറിന്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എല്ലാം മൈൻഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ത് കാര്യം മുന്നിൽ വരും ഇത് എനിക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുക വൺ പെർസെന്റേജ് റൂൾ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുക മനസ്സിനെ അങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തുക എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഗ്രേറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും സൂപ്പർ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക ഒരാളും ഇവിടെ മോശക്കാരില്ല എന്താണ് മനസ്സിന് മാത്രം ആ മോശത്തരുള്ളത് ആ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ഞാൻ നല്ല ആളാണ് ഞാൻ നല്ല ആളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ പൗരോഗോലോ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരും ഓക്കെ സിയോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തേലും പറയാനുണ്ടോ സുഖമാണ് സാർ സുഖമാണ് അലഹമില്ല നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ അബ്രാം സാറിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഷെരീഫ് കൊടുവള്ളിയാണ് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ ഒരു ലീഡിങ് ഫ്യൂച്ചർ ലീഡറിൽ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം സജീവല്ല അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡഡ് ഓഡിയോ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഓഡിയോ കിട്ടാൻ വകുപ്പുണ്ടോ റെക്കോർഡഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരമാകുമായിരുന്നു സുഹൃത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ തരുന്നുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് തരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരും അങ്ങനെ ഇതുവരെ കിട്ടിയ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടും ആരും വരാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത് ഒന്നോ ഒരാൾ ഒരു ഒരു ദിവസം അത് പിറ്റേ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ വേറൊരാൾ വരും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് ഓർത്ത് നിരാശപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ വന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ലീഡർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ലെസണിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ആത്മാർത്ഥതയോട് ശ്രമിച്ചാൽ സാറ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡ്രീം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി നമ്മൾക്ക് പുൽകാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന ചോളയൊക്കെ അങ്ങ് എത്തുമോ അല്ലെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ വരുന്നില്ല നമ്മൾ വരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പോവാതിരിക്കരുത് നമ്മൾ പോവുക നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ഒരു നല്ല ലീഡർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതാണ് അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി സത്യസന്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംസാരിക്കാം വന്നോളു ഈ സംസാര ഇപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ ലീഡർ ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു ആറ് മണിക്ക് അതിന് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ക്ലാസ് കാണാൻ വന്നവരാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥി അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കേട്ടാ എനിക്ക് തോന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റ് നെഗറ്റീവ് കാണാറില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നതും അത് ശരി അതിലെ നല്ല വശങ്ങൾ ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റുക എന്നിട്ട് വരിക 
എന്തെങ്കിലും ആവുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ നാടും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തോന്നും അല്ല നമ്മളൊന്നും പറയാതെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ നമ്മളാ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പാടില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൂടി ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്നുകൂടെ ആരെന്ത് പറയട്ടെ ആരും കണ്ടോട്ടെ ഒന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ആർക്കെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്ലീസ് വരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഞാൻ ഫെബിന ഫറോക്കാണ് സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നല്ല ആക്റ്റീവാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രസന്നത് ഞാൻ അതിൽ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും മാറ്റം വരുത്താനും പറ്റി കാരണം ഞാനാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറഞ്ഞൊരാൾ അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് അവരെ കൂടെ കൂടിയപ്പം എന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വായനാശീലൊന്നുമില്ല ഇനി ഇനിയിപ്പം പുതിയതായിട്ട് വായനാശീൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ തുടങ്ങാനൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അലഹമില്ല എത്ര വർഷം പറഞ്ഞാലും ധൈര്യമില്ല കാരണം ഞങ്ങളെ ലീഡറും ഉഷാറാണ് അതിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനും ലീഡർക്കൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വധൈര്യപൂർവ്വം വാ കമോൺ സർ എന്റെ പേര് റജിന എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് വർത്താനം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാന് ടീച്ചറാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ലീഡർ ആവുക ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനർ ആവുക എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പോ അതൊന്നും കൂടി എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതില് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും പരസ്പരം ഓരോരുത്തരെ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലീഡറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ടതില് താങ്ക്സ് ശരിയാണ് റിജീന പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമായി താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ഷീൻ ആണ് ഷീൻ ആണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാലയിലെ മുത്തുമണികളെ പോലെ കോർത്ത് വെച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഷീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോവാം ഷീൻ തരുന്ന ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് അക്ഷരം പ്രതി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായ ഇറങ്ങിയാൽ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും അല്ലെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞത് അതാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിധിയെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വിധിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ കലാം അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ ലോകത്ത് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലോ അപ്പൊ ഷീനാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചത് അപ്പൊ ഷീന ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പ്ലീസ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പഠിച്ചതും ഒക്കെ അയൽവാസി കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇതിലൊക്കെ കേറും സമയം കുറവാണ് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് പാനൂര് സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഷീനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് റാഫി സാർ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഞാൻ ഭാഗവാക്കാവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സുബൈർ സാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് തിരക്കില്ലാത്ത ആരും ഇല്ല ഇവിടെ തിരക്കെല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സും ഈ ഷീൻ്റെ ഈ പരിപാടി ആ തിരക്കിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും പറയും തിരക്കാണ് അങ്ങനെ പണിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പണിയുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകണം അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം ആ കാര്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഷീൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും ഈ ഫ്യൂച്ചർ ലീഡർ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തിരക്കിൻ്
ചാരിയാൽ ചാരിയത് മണക്കു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ശരിക്കും ഉദാഹരണം ആണ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ റാഫി സാറിന് ചാരിയാൽ ചാരി മണക്കും നിങ്ങൾ ചാരി അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രതിഫലനം അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ തുടക്കത്തില് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തിരക്കിലേക്ക് ഇത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പരിചയപ്പെടാൻ അതെ അതെ സർ വളരെ വളരെ നന്ദി പറയുന്ന ക്ഷീണോട് ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തുന്നൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് അത്രയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാ ശരി സർ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആവാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ആരും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പരിചയപ്പെടാൻ ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും മലപ്പുറം കരുവാരകൊണ്ടാണ് വീട് നാട്ടുകല്ല് മക്കാമല് ഇസ്ലാം ആർട്സ് സ്കൂൾ വാക്കി കോളേജിൽ പഠിക്കാണ് ഗുരുവാണ് ായിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 വെരി ഗുഡ് ഇനി ആരേലുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിരിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ആരേലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു രണ്ട് ക്ലാസ് പങ്കെടുത്തു മഞ്ഞത്തതും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സർ എൻ്റെ പേര് ഹംന പറഞ്ഞോളൂ ഹംന പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ ഞാൻ തിരുവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ജോയിൻ ആയത് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ആരും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ എന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ബഷീർ എന്നാണ് ഞാൻ കാസർഗോഡാണ് ഞാൻ ഫീച്ചർ ലീഡർ പ്രോഗ്രാമിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറമാണ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ടാസ്ക്കും ഒക്കെ ഷീൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് തരുന്നുണ്ട് ആ ആത്മാർത്ഥയിൽ ഒരംശമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരായ നമ്മുടെ നന്ദി കെട്ടവരായി പോവില്ലേ വളരെ താങ്ക് യു ഞാൻ എലീവ് ചെയ്യാണ് ഷീനോട് വളരെ താങ്ക് യു വരുന്നു ഇതുവരെ സംവാദിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും നന്ദി പറയുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് 